Hello everyone, welcome to Many World Talk with Topper. So, so today in this podcast, we have Pranjal Rai from Varanasi. So he's a law aspirant, law CD five year. And today he will share his experience preparation strategy about the uh, exam, about the paper and its difficulty level with us. So first of all, welcome Pranjal in this podcast session. Thank you, sir. So Pranjal, first of all, we want to know about your uh, educational background and uh, where are you from? Something just uh, share with us. And after that, we will discuss about your exam preparation strategy. So uh, hello, everyone. My name is Pranjal Rai and I am from Varanasi, Uttar Pradesh. And basically, I was from science background, particularly mm -hmm. PCB. PCB. And uh, <laughs> recently, I gave MSCT and I scored 98.7 percentile uh, in five-year LLB. Mm -hmm. So, yeah, means I would like to thank Manover Education for this. Mm -hmm. yeah. Chalo, that's great. That's great. So, mm -hmm. as you said, you are a student, science background student and PCB, physics, chemistry, bio. Uh -huh. So, medical chhod ke law karne kaha chal di? Sir, uh, law mein hamesa se mujhe interest tha because uh, from starting only I was more inclined towards public mm. speaking, be okay. it anything, okay, debating, great. speeches, anything. So when I knew ki you are paid for speaking in law, so it became a natural choice. But mm -hmm. apart from that, uh, law choose karne ke ek aur reason ye tha ki uh, I wanted to talk about the issues, your topics, jo ki jis pe baat होना चाहिए करेक्ट करेक्ट कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है तो और फॉर दैट यू नीड सर्टेन डिग्री ऑफ नॉलेज सो फॉर दैट्स व्हाई सर आई एम परसुइंग लॉ दिस इज द रीजन सो एनी एनी बैकग्राउंड योर फादर या ग्रैंडफादर एनीवन इज अ लॉयर या ऑफ एडवोकेट no no sir i will so be the first generation lawyer if you will do the law and uh, if you will make your career so you will be the first generation mm. lawyer in your family yes sir okay okay that's great so basically as a science student so uh, you started the preparation for this exam so guys those who are watching this podcast so you can understand even you are from the art background commerce background science background agar se interest hai to aap law entrance se sare appear kar sakte ho de sakte ho Okay, now come to the you know, coming to the next question. So basically, when you started the preparation for this exam, mm -hmm. yes, uh, sir, uh, I started my preparation for MSCT, mm -hmm. uh, particularly after my CLAT results. Like uh, okay. I was getting a tier three and LU, mm -hmm. but uh, for locational advantage, I I thought that I should appear for CLAT, uh, MSCT also. But mm -hmm. so that's why uh, I I. Gave like I started my prep from uh, I think from January itself I started hmm. my prep so yeah okay okay so basically uh full flash me jovi apne preparation start kiya for the MH Lawsidi five year ke liye from January but hmm. what about the CLAT CLAT ke liye kabi sa apne start kiya tha sir for CLAT also I started my prep after my boards exam like before that when I was in twelfth I was not hmm. knowing ki you know CLAT jaisa bhi kuch hota hai because I was from science background hmm. but hmm. after researching a bit. So I, you know, came to know about CLAT. So yeah, from uh, I think from April, I am uh, I was preparing for CLAT. Mm -hmm. So after board exam, you started you started to searching about such these exams. So how mm -hmm. you come to know about the CLAT, about the MSCT, and uh, about the manual? Yeah, sir. From online only, like from YouTube videos. I I saw your videos, and mm -hmm. I also saw your podcast, and also that mm -hmm. day only I manifested these. One day I will sit there and I will also <laughs> give my interview. Shalu, that's great. So, that's yeah. great. And how you are feeling now? Yes, yeah, and now I am feeling very much excited. Like, great. Uh, you know, yeah. And uh, what was your first reaction when you saw your result first time? Ki, oh, this is my score. And yeah, what was sir. your expectation? Uh, sir, I was not expecting uh, this score because uh, everyone was saying ki that uh, their paper went well. And mm -hmm. uh, but when I checked my uh, scores from the answer key, so I was mm -hmm. getting one twenty four. So then I, I then I was uh, sure that I will get something with this score. Mm -hmm. So yeah, then I was happy. Yeah. So one twenty four, uh, your score as per the answer key, which mm -hmm. is yeah, not bad. Sir. It's a very great score, and hope so you will convert that uh, best college. Mm -hmm. Yes, sir. Okay, okay, and uh, as you said, ki uh, before that you, you were preparing for the CLAT and then MSCT exam from January. So basically, what do you think? What is the difficulty level of the exam? Like for MSCT, the paper is not that difficult. Yeah, the mm. paper is 
easy only but the competition is really high when it comes right. to a oms student mm. yeah so for that you have to be above average in each and every section correct because uh, you have to be perfect like in each mm-hmm. and every section so when i was preparing for clat so in clat the problem is with the passage like you have to complete the whole correct. paper in 2 hours mm. Mm-hmm. but that's not a problem in msct like you can uh, easily complete your paper in 2 hours the mm-hmm. problem is ki uh, there are so many things to cover yeah because generally the questions uh, are one liner forms like mm-hmm. ek one liner forms ke question aate hain aapka gk mein aur har jagah aur mm-hmm. static se bhi acha khasa aata hai Correct. so for that maine fir aapke website se dekha maneuver ke aur fir wahan se videos ko dekha to kafi helpful tha हम्म 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 तो बेसिकली अगर से आपको कुछ डेली शेड्यूल कैसा रहा किस तरह से प्रिपरेशन करते थे इफ यू हैव टू गाइड सम स्टूडेंट कि आप डेली बेसिस पे इस तरह से प्रिपरेशन करो इंग्लिश के लिए ये स्ट्रैटेजी रखो एंड लीगल के लिए ये स्ट्रैटेजी रखो रीजनिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी रखो सो वॉट यू कैन सजेस्ट टू अपकमिंग एस्परेंट या सो for them i would like to say ki consistency is very much important hmm. if you are preparing for any exam Mm-hmm. Uh, okay means hours also matter but you should be consistent even if you are studying 2 3 4 5 whatever hours you are studying mm-hmm. giving to msct you should be consistent so right. my strategy was ki i i made a, a to do list and mm. what uh, i used to do is whenever i completed any task so i will tick on that uh, uh in front of that subject particular Which subject is a great so, habit uh yeah so that level of satisfaction it gives you so yeah like you can also do this uh if you are a uh, upcoming aspirant so mm-hmm. because these small small things keeps you intact with your goals so yeah sir that was my strategy and one more thing was there ki uh in my home there was a tradition uh like mm-hmm. every day whatever i have studied i have to tell that to my father and telling does not mean ki i have to only tell the topics which i have studied no i have to explain him each and everything what i have studied oh. from morning to uh, uh, evenings That's and then you have it in your family uh, yeah and he will also <laughs> counter question me so for that mm-hmm. i need a proper knowledge about that uh, topic so yeah i mean mm-hmm. his contribution was also there in my journey. i think your father is also very educated person mm-hmm. yes sir mm-hmm. so that's why he can check you what you are yeah. studying and what is your level and i think this is a very a good thing you mention here so guys those who are watching this podcast so you can learn this thing from the uh, pranjal ki agar se aapke ghar mein mummy papa bhai behan whatever agar se thode se bhi aap se zyada uh, padhe likhe nahi hai ya fir aap jaise aap se lower uh, किसी भी स्टैंडर्ड में है फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग इन ट्वेल्थ अगर वो टेंथ में भी है तो एटलीस्ट वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप क्या पढ़े तो आप सेल्फ इवेल्युएशन के लिए उनको भी आप हेल्प ले सकते हो दे विल चेक योर आंसर यू कैन जस्ट से कि चलो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट लिसन हाउ इज करेक्ट ओके सो ये सब बेसिक प्रैक्टिस है फॉर द इवेल्युएशन के लिए ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो बेसिकली फाइव सेक्शन होते हैं इस एग्जाम में राइट hmm, yes, right? तो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था So for me, सबसे डिफिकल्ट अपकोर्स जीके था द मोस्ट इन फेमस सेक्शन जीके जीके या सर बिकॉज दे आर सो मैनी थिंग्स टू कवर बट ये लाइक तब भी आपका कुछ कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा वो इसकी खासियत है उस सेक्शन की राइट बट मोस्टली वॉट पीपल डू इज दे गिव एक्स्ट्रा टाइम टू जी के दे शुड गिव टाइम टू जी के बट इट शुड बी इन इन अ मच मोर calculated manner hmm. like if you are giving time to gk you should also uh, check for other section also yeah most right. of the people they neglect e- uh, other section hmm. and they hmm. just focus on gk so yeah i mean for uh, and apart from that uh, quant was also a problem like i was from science background but i was hmm. from pcb so mm-hmm. i was not that much good in math but in msct that's not a problem like uh, mm-hmm. the questions are in uh, math level is easy या या ओके सो मॉक के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी हाउ मेनी मॉक यू अटेम्प्टेड एंड क्या उसमें क्या स्कोर थे आपके मॉक एमएससीटी में तो मैंने ज्यादा नहीं दिए 10 टू 20 मॉक्स मैंने दिए थे व्हिच इज एनफ हां यस सर तो उतने मैंने दिए थे बट या मींस व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रेप फॉर एमएससीटी द स्कोर्स वर रियली लो बट इट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड माय हाईएस्ट स्कोर इन मॉक वाज 
uh, nearly 126 127 yeah mm-hmm. and in msct i also scored somewhere close to it so mm-hmm. uh, like mock also helped me so, uh, i used to give mock to know where i am lagging behind which topic mm-hmm. i have to cover so for that reason i used to give mock not for the sake of uh, scores and all mm-hmm. so yeah yes sir so basically mock point of view what you can suggest new aspirant ki kaise mock likhna chahiye kyun uh, bahut sare log ek hi ek do mock test likh ke demotivate ho jate hain are ye to itna hi hai 60 aaya 70 aaya abhi kya aayega kitna padhenge but consistency agar se rakhte hain to kafi acha progress dekhne ko milta hai to what is your experience if you can share so it would be better for the new aspirant ha ah, like mock up do lekin ab marks ke liye mat do basically hmm. आप मॉक इसलिए दो कि आपके कौन से टॉपिक अभी भी मिसिंग है वो आपको उससे पता चलेगा right. कि आ, उस पर आप ज्यादा फोकस करो मार्क्स तो ऑफ़ कोर्स मॉक्स आर डिजाइन इन दैट वे कि आपके स्कोर्स उसमें थोड़े कम आएंगे क्योंकि वो डिफिकल्ट mm-hmm. थोड़े बनाए ही जाते हैं आपके प्रैक्टिस right. के लिए एक्चुअल पेपर उतना डिफिकल्ट आएगा नहीं right. तो इसलिए मॉक से आप डिमोटिवेट मत हो आप उसको दो और उससे सीखो कुछ दैट्स द मेन रीजन और उसके बाद आप एनालाइज भी करो उसको तो या दैट्स वॉट आई विल okay okay that's great and uh, as you said ki you are involved in some other activities also so how you can manage the time because bahut sare student bolte hai college hai aur 12th ke 12th ka study bhi rehta hai board bhi rehta hai to there is a difficulty to manage the time ki board pe focus kare ki is pe preparation kare so what was your basically strategy for it yeah to mera to fixed tha like i have to give certain time to msct so hmm. i i used to give uh, Three to four hours only per day, mm-hmm. but uh, I was consistent every day. Consistent. Like I have to, yeah, I I was consistent. He I have to give this much amount of time every day to MSC mm-hmm. prep. And what I will do in that time, I will uh, solve some questions. Like mm-hmm. there are many websites also uh, right. where you can get one-liner questions, mm-hmm. and books are also there. So yeah, means you should be in that uh, thing. He, you, if you. दे भी रहे हो कम टाइम अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप उतना दो आ, रोज दो लेकिन जितना भी दो आप रोज करो उसको सो या दैट्स द थिंग हम्म 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 सो बेसिकली कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ समवन इज प्रिपेयरिंग एंड डेली बेसिस पे जो भी टाइम दे रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करते रहो गाइस आप यहां पे अंडरस्टैंड कर सकते हो ओके नाउ कमिंग टू द एनी डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है अभी के टाइम पे या सर तो मेरे साथ भी ऐसा होता था काफी मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन यही है आज या सर सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपना पूरा जो सोशल मीडिया है मैंने सबको डीएक्टिवेट कर दिया था फॉर वन ईयर लाइक फ्रॉम अप्रैल ओनली आई बी एक्टिवेटेड ऑल माय सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके बाद फिर जब मेरा हो गया ऑफ कोर्स जब एग्जाम रिजल्ट्स जब आ गए उसके बाद मैंने फिर वापस डाउनलोड किया तो काफी वो डिस्ट्रेक्शन होता है कहीं ना कहीं तो आपको ये आपके ऊपर आप कैसे उसको हैंडल कर पाते हो अगर आपको आ, आप हैंडल कर पा रहे हो तो आपको डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे साथ क्या था कि मेरे को फुल्ली फोकस करना था इसलिए मैंने डीएक्टिवेट किया था चलो ग्रेट एंड उसी सोशल मीडिया में यूट्यूब भी है जो काफी हेल्प भी करता है यूट्यूब को मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया से मतलब मेरा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब अगर आप हो गया YouTube तो बहुत बेनिफिशियल है आप वहाँ से आ, पढ़ सकते हो चैनल जो है आपका भी वो सब मतलब काफी स्टडी मटेरियल आजकल तो आप मैनुअल से कनेक्टेड भी रहे काफी कुछ वीडियोस भी देखते थे एंड व्हाट यू कैन सजेस्ट अदर स्टूडेंट्स सो व्हाट इज द बेसिकली रोल ऑफ द क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम सो या मीन्स मैं यही कहूंगा कि जस्ट ट्रस्ट योर टीचर्स जो भी वो कह रहे हैं उनको फॉलो करो ठीक है Mm-hmm. और क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास नॉलेज है उन, वो उनको पता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा मोस्टली पीपल व्हाट दे डू इज दे रन बिहाइंड सो मेनी सोर्सेस एंड ऑल या सो कीप योर सोर्सेस लिमिटेड जितने भी आपको जो जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आप मनोवर से हो कहीं से भी हो आप mm-hmm. उनपे स्टिक रहो उनकी बातों को फॉलो करो सो यू आर गुड टू गो ठीक है तो या दैट्स वॉट आई विल से so basically काफी important चीज आपने mention किया कि instead of following the lots of the things just mm-hmm. centralize and proper जो uh, study material उसको follow करो proper instruction को follow करो तो फिर जो आप hard work करोगे उसका काफी better result देखने को मिलेगा instead of 
जस्ट डूइंग द दिस एंड दैट तो वहां पे टाइम वेस्ट होता है और आपका एफर्ट वेस्ट होता है गाइस सो बेसिकली इसीलिए हम पॉडकास्ट कंडक्ट करते हैं कि जो एक्चुअल एस्पिरेंट है उनके गाइडेंस को लोगों तक मैसेज पहुंचे उनकी स्ट्रेटजी आप लोगों तक पहुंचे तो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष सो व्हाट यू कैन सजेस्ट अगर से आपको कोई फाइनल सजेशन देना हो न्यू एस्पिरेंट को कि क्या क्या चीजें फॉलो करें कि अगर से वो फॉलो करेंगे तो दे विल गेट डेफिनेटली गेट द बेटर स्कोर इन दिस एग्जाम या लाइक कंसिस्टेंसी मैंने जैसे कंसिस्टेंसी वेरी योर सोर्सेस और जस्ट कीप फेथ इन योरसेल्फ लाइक आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल दे फील डीमोटिवेटेड कि दस इन एमएससीटी द कंपटीशन इज रियली हाई व्हिच इज ट्रू बट एवरी ईयर पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड सो व्हाई कांट यू सो ये आप अपने से आपको फेथ रखना खुद पे एंड एंजॉय दी प्रोसेस इन द एंजॉय दी जर्नी मोर देन दी डेस्टिनेशन बिकॉज़ यू विल गेट देयर बट आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो तो बिकॉज़ इन माय शॉर्ट लाइफ एक्सपीरियंस आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम नोवेयर एंड अचीविंग सो मच इन देयर लाइफ सो अगर आप हार्ड वर्किंग हो सो यू विल वन और द अदर डे यू विल विल बी समवेयर काफी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग आपने मैंशन किया कि फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी तो है ही है एंड एक मोटिवेट रहो खुद को रख के अपने आप पे ट्रस्ट करो एंड फेथ रखो एंड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपने मैंशन किया कि इस प्रिपरेशन जर्नी को इंजॉय करो डिस्टिनेशन तो ठीक है कुछ ना कुछ अच्छा ही हो ही जाएगा अगर हार्डवर्क किया हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस बाई द वे किसी चीज को लेके वरी नहीं होना है फ्यूचर को लेकर के ओके तो अब लास्ट क्वेश्चन पीयूष प्रांजल लास्ट क्वेश्चन सो व्हाट इज योर फ्यूचर गोल बेसिकली सर लाइक देयर आर मेनी थिंग्स बट या आई विल एक्सप्लोर इन द अपकमिंग फाइव इयर्स द एंड गोल इज टू सर भारत इन वॉट एवर वे पॉसिबल सो या आई मीन दैट्स व्हाट आई विल से फॉर नाउ ओके ओके प्रांजल थैंक यू सो मच टू कम हियर टू शेयर योर एक्सपीरियंस टू आवर स्टूडेंट्स आवर अपकमिंग स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमएच लॉ सीटी फाइव इयर्स सो होप सो दिस पॉडकास्ट विल बी हेल्पफुल फॉर देम uh for their preparations so they can understand the difficulty level about this exams preparation strategy and they can motivate themselves uh with this discussion once again once again thank you so much any final comment from your end thank you sir nahi sir bhai ki aap trust karo aur maneuver education ka kafi bada role tha mere prep mein to of course agar jahan bhi aap kar rahe ho aap online coaching kar rahe ho ya online kar rahe ho just you know stick with them or they will take you here yeah so aap bhi next yahan pe baith sakte ho jaise main yahan baitha hu so yeah that's great last mein jaate jaate aapne kafi logo ko motivate kar diya okay so jo log bhi is podcast ko dekh rahe hain aap bhi is podcast ka part ho sakte ho aur kafi acha score karke sabse badi cheez hai ki aap jo acche colleges hain wahan pe admissions karke aap ek better career start kar sakte ho to i am wishing all uh, wish you all the best pranjal you mm-hmm. and uh, to all new aspirant those who are planning for the next years so just start your preparations just connect with a uh, right platform just start your preparation under the guidance of the expert faculty then you can easily achieve whatever you want okay chalo thank, thank you. you so much sir thank you